ক্লাস নাইন নবম শ্রেণী আমরা পড়তেছিলাম হায়ার ম্যাথ দ্বিতীয় অধ্যায় বীজগণিতীয় রাশি দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম যে লেকচার ওই লেকচারে আমরা পড়ছিলাম কোনো বীজগণিত রাশি কখন বহুপদী হয় বহুপদীর মাত্রা মুখ্য পদ মুখ্য সহক এগুলো আমরা শিখছিলাম দুটি বহুপদীর বাক ফলের মাত্রা গুণ ফলের মাত্রা শিখছিলাম প্রতি সমরাশি চক্রক্রমিক রাশি শিখছিলাম কোনো বহুপদীকে কি দিয়ে ভাগ করলে বাক শেষ কত কীভাবে বের করা হয় কোনো বহুপদীকে উৎপাদককে বিশ্লেষণ না করে তার উৎপাদক কীভাবে বের করা হয় ইত্যাদি লেকচার টুতে আমরা পড়ছিলাম উৎপাদককে বিশ্লেষণ উৎপাদককে বিশ্লেষণ আর মনে কিছু প্রমাণ আর লেকচার থ্রিতে আমরা পড়ছিলাম মান নির্ণয় অঙ্ক আট এবং নয় বইয়ের আট এবং নয় বইয়ের আট এবং নয় নম্বর অঙ্ক করার পরে এর সাহায্যে কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন আছে বইয়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকে আমরা যে ক্লাসটা করব এই অধ্যায়ের খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হলো আংশিক বগ্নাংশ সেটা হলো আংশিক বগ্নাংশ আংশিক বগ্নাংশ একটি বগ্নাংশকে একটি বগ্নাংশকে যখন একাধিক বগ্নাংশের যুগফল রূপে প্রকাশ করা হয় আমি দেখাচ্ছি পরে বোর্ডে একটি বগ্নাংশকে যখন একাধিক বগ্নাংশের যুগফল রূপে প্রকাশ করা হয় তখন প্রকাশকৃত বগ্নাংশের প্রত্যেকটিকে মূল বগ্নাংশের এক একটি আংশিক বগ্নাংশ বলা হয় একটা বগ্নাংশ সেটা বাইঙ্গিয়া যুগফল রূপে দুইটা বা তিনটা চারটা বগ্নাংশ একে লেখা হইল ওই যে দুইটা তিনটা যে বানানো হইল তার প্রত্যেকটাকে তার প্রত্যেকটাকে মূল বগ্নাংশের এক একটি আংশিক বগ্নাংশ বলা হয় আংশিক বগ্নাংশ বলা হয় বগ্নাংশের ক্ষেত্রে তো বলে প্রকৃত অপ্রকৃত আছেই তাহলে সংজ্ঞাটা কী দাঁড়াচ্ছে কোনো একটি বগ্নাংশকে একাধিক বগ্নাংশের যুগফল রূপে প্রকাশ করলে প্রকাশকৃত বগ্নাংশের প্রত্যেকটিকে মূল বগ্নাংশের এক একটি আংশিক বগ্নাংশ বলা হয় আংশিক বগ্নাংশ বলা হয় আমরা এখন দেখব টু বাই এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি আজকের টপিক্সটা হলো আংশিক আংশিক বগ্নাংশ আংশিক বগ্নাংশ আজকে টপিক চলো আংশিক বগ্নাংশে প্রকাশ কোনো একটি বগ্নাংশকে আংশিক বগ্নাংশে প্রকাশ এই যে দুইটা বগ্নাংশ লেখলাম আমি যুগ যদি করি লসও করি এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি এখানে থাকবে কত টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু তাহলে টু এক্স মাইনাস সিক্স প্লাস এক্স মাইনাস টু নিচে এটা গুণ করলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস তিন দুই ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস এইট নিচে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এই যে একটি বগ্নাংশ আমরা পাইলাম থ্রি এক্স মাইনাস এইট বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এই দুটি বগ্নাংশ হিসাব করে তো এটা পাইলাম তার মানে এটা সমান আমি লিখতে পারবো টু বাই এক্স মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি এটা সমান আমি লিখতে পারবো টু বাই কারণ এটা বাইঙ্গেই তো আমি হিসাব করি তো একসাথে করে এটা পাইলাম টু বাই এক্স মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি এই যে একটা বগ্নাংশ এটা বগ্নাংশ বাইঙ্গা দুইটা বগ্নাংশ পাইলাম মাঝখানে যুগ আকারে আছে মাইনাসও থাকতে পারে মাইনাস মানে তো যুগি মাইনাস মানে তো যুগি মনে করো এ মাইনাস বি এটাকে লেখা যায় এ প্লাস মাইনাস বি তাহলে এ মাইনাস বি যে কথা এ প্লাস মাইনাস বি একই কথা তাহলে একটি বগ্নাংশকে এই যে দুটি বগ্নাংশ বানানো হইল এই যে একটা বগ্নাংশ এই যে একটা বগ্নাংশ এই যে সে এই যে টু বাই এক্স মাইনাস টু সে তার একটি আংশিক বগ্নাংশ ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি সে তার আরেকটি আংশিক বগ্নাংশ তার আরেকটি আংশিক বগ্নাংশ এখন এই যে এটাকে এই যে এটাকে কিভাবে এটা পাওয়া যায় আজকে তো আমি এটা দেখে দেখে লিখে ফেলছি যে এটা মিলায় যেহেতু এটা হয়েছে তো এটা বাইঙ্গে আমি লিখতে পারি এটা প্লাস এটা আমরা এখন শিখব এটাকে কিভাবে এটা পাওয়া যায় অর্থাৎ একটি বগ্নাংশকে কিভাবে আংশিক বগ্নাংশে প্রকাশ করতে হয় এর জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে নির্দিষ্ট কি নিয়ম আছে আমরা নিয়মটা শিখব নিয়মটা শিখলে যে কোনো বগ্নাংশকে এভাবে আংশিক বগ্নাংশে প্রকাশ করতে আমরা পারবো কোনো অসুবিধা নাই খেয়াল করো আমরা প্রকাশ করতে পারবো কোনো অসুবিধা নাই আমি একটা অঙ্ক করতেছি বইয়ের ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন এক্স ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু 
এটা একটা ভগ্নাংশ ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু এই ভগ্নাংশকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করব এরকম কোনো ভগ্নাংশ আর আংশিক ভগ্নাংশকে প্রকাশ করতে গেলে প্রথমেই ধরি প্রথমে লিখতে হবে ধরি আমি একটা অঙ্ক করতেছি এরপরে কিছু কথা বলবো এরপর ক্লিয়ার হবে একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে না আস্তে আস্তে খেয়াল করো ধরি আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হলেই ধরি ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু তিনটা টান দিতে হবে অভেদ চিহ্ন নিচে দুটি উৎপাদক কয়টি উৎপাদক দুটি উৎপাদক একটাকে ধরবো এ বাই এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস বি বাই এক্স মাইনাস টু এটাকে ধরলাম এক নং আরও কিছু কথা আছে আমি পরে বলবো এই উপরে এক্সের পাওয়ার ওয়ান নিচে এক্স আর এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ নিচে এক্সের পাওয়ার টু এরকম উপরে পাওয়ার বড় নিচে পাওয়ার ছোট হলে এরা প্রকৃত বগ্নাংশ প্রকৃত বগ্নাংশর বেলায় এরকম ধরতে হলে নিচে যদি তিনটা উৎপাদক থাকতো লিখতাম এ বাই বি বাই আর একটা থাকলে সি বাই চারটা উৎপাদক থাকলে এ বাই বি বাই সি বাই ডি বাই এ বি সি আকারে আমরা ধরবো এরকম কোনো অসুবিধা নাই ধরা পরে এক নং সমীকরণ দিব এই এক নং সমীকরণ সব সব মস্ত আংশিক বগ্নাংশ করতে হলে কিন্তু প্রথমে এই ধরি লাইনটা লিখতে হবে ধরি ধরার পরে এই এক নং সমীকরণ দেওয়ার পরে এই সমীকরণটাকে এই যে এই বগ্নাংশে হর যে থাকবে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এটা দ্বারা গুণ করব এই সমীকরণের প্রত্যেকে তাকে গুণ করব তাকে গুণ করব তাকে গুণ করব সবাইকে আমরা গুণ করব এখন এই যে নিচে যদি এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু এরকম না থেকে এটা থাকতো এরকম নিচে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু এরকম যদি থাকতো এটাকে মিডিল টার্ম করে উৎপাদক এরকম উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিতে হবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ যদি না করি তাহলে এ বাই বি বাই সি বাই ধরবো কীভাবে এরকম আংশিক বগ্নাংশ করতে হলে এটা নিচে যদি এরকমটা থাকতো এটাকে আমরা উৎপাদক করে এরকম দুটি পদ বানায় পর লিখতাম এ বাই বি বাই এক নং এর উভয় পক্ষকে এক নং এর উভয় পক্ষকে এই যে নিচে যা থাকবে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এটার নিচে হলো এক্স মাইনাস ওয়ান একটু এক্স মাইনাস টু এটা দ্বারা এক নং এর প্রত্যেকটি পথকে গুণ দিব বা মেয়ে ডানে তো দ্বারা গুণ করি গুণ করি তো দ্বারা গুণ করি লিখলাম ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু গুণ দিবা না এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এটা অভেদ অভেদ মানে এটা যে আমি ধরলাম এক্সের সকল মানের জন্য এটা সত্য এক্সের সকল মানের জন্য সত্য তাই অভেদ চিহ্ন এ বাই এক্স মাইনাস ওয়ান আবার গুণ দিব এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু প্লাস বি বাই এক্স মাইনাস টু গুণ দিব এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু গুণ দিলাম এটা এটা কী যাবে কাটা থাকবে ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন বা তিনটা এটা এটা কাটা যাবে থাকবে এ ইন্টু এক্স মাইনাস টু প্লাস এটা আর ওটা কাটা যাবে থাকবে বি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটা দুই নং খেয়াল করো তোমরা যখন অঙ্কগুলি করবা এই যে এক নংয়ের উভয় পক্ষকে যে আমি গুণ দিলাম এই গুণটা পরীক্ষার খাতায় না দেখাইলেও চলে একবারে মনে মনে গুণ করিয়া এই যে এই লাইনটা যদি লিখে দেও তবু হবে মেন বইয়ে কিন্তু এই গুণগুলো দেখায় নাই বা তুমি যখন করে করে এক্সপার্ট হইবা তখন তোমারও দেখাতে হবে না আবার বলি এটাকে এটা দ্বারা গুণ করলে মনে মনে এগুলো কাটা যায় ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন এটার লোকে যখন গুণ দিব এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান কাটা যায় এ ইন্টু এক্স মাইনাস টু এটার সাথে যখন গুণ দিব এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু কাটা যায় বি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান যদি একবার এই সমীকরণটা লিখো তাহলে চলবে তাহলে একটা লাইন অনেকটা কমে গেল অনেকটা কি কমে গেল আমি একটা দুই নং সমীকরণ পাইলাম এই দুই নং সমীকরণ হতে কাজ করে এ এবং বি এর মান বের করব এ এবং বি এর মান বের করে ওই এক নংয়ে বসায় দিব এক নংয়ে বসায় দিব এ ও বি এর এমন মান আসবে এইটা আর এটা পরে যুগ করলে অবশ্যই এটা হবে এই বগ্নাংশ আর এই বগ্নাংশ যুগ করলে অবশ্যই এটা হবে তাহলে এখান থেকে এর মান বের করব আর বি এর মান বের করব আমি মনে করলাম প্রথমে এর মান বের করতে চাই এর মান বের করতে পারলে এ থাকবে তাহলে বি ও জুই থাকে দুইটা তো আসবে না এমন কিছু করতে হবে যেন বি একদম চলে যা বি শূন্য হয়ে যা বি শূন্য হয়ে যা আমি যদি এক্সের মান ওয়ান বসাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান শূন্য তো বি শূন্য হয়ে গেল গা এখানেও ওয়ান মাইনাস টু এখানেও 
অর্থাৎ বি তো শূন্য হয়ে গেল আর এর একটা মান আইসা যাবে এর একটা মান আইসা যাবে আমি যদি বি এর মান বের করতে চাই তো এক্স এর মান আমি যদি টু বসাই টু মাইনাস টু এ শূন্য হয়ে গেল এ শূন্য হয়ে গেল মানে কি এখানে থাকবে শুধু বি বির একটা কিছু মান আসবে এই যে কি বসাবো কি শূন্য করব এটা কোনো মুখস্থ নয় এটা অঙ্কের চেহারা দেখে বুঝতে হবে কখন কি বসাবো আবার খেয়াল করো আমি যদি এক্স এর মান ওয়ান বসাই এই বি শূন্য হয়ে যাবে এর মান বের হয়ে আসবে এক্স এর মান যদি টু বসাই এ শূন্য হয়ে যাবে বির একটা মান বের হয়ে আসবে যাই আসুক পরে এ আর বি এর মান ওই এক নঙে বসিয়ে দিব এই হলো আংশিক বগ্নাংশের সিস্টেম আংশিক বগ্নাংশের সিস্টেম তাই দুই নঙে দুই নঙে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু বসায় পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে এক্সের মান ওয়ান আর টু বসায় কীভাবে পর্যায়ক্রমে মানে আগে ওয়ান বসাবো পরে টু বসাবো একের বাম দিক থেকে সব জায়গায় বসাতে হবে ফাইভ ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু যখন মান বসাবো তখন আর তিন টান হবে না সমান চিহ্ন হয়ে যাবে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু প্লাস বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে পাস টু না সেভেন সেভেন পাস পাঁচে কে পাস থেকে সাত দিয়ে লেগা মাইনাস টু ইকুয়াল টু এ ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস জিরো এই পাশে মাইনাস এই পাশে মাইনাস কাটা যাবে এ ইকুয়াল টু টু আবার আবার টু বসাইত না এই যে ফাইভ ইন্টু টু ফাইভ ইন্টু টু মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু এ ইন্টু টু মাইনাস টু প্লাস বি ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান তো পাঁচ দুজনে দশ থেকে সাত গেলে গা থ্রি ইকুয়াল টু জিরো প্লাস বি ইন্টু ওয়ান তাহলে বি ইকুয়াল টু থ্রি আমি এর মান পেয়ে গেলাম টু আর বির মান পেয়ে গেলাম থ্রি এ ও বি এর মান এ ও বি এর মান এক নঙে বসায় ও বাম থেকে পুরাটা লিখতে হবে ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু এ কত পাইছ টু টু বাই এর মান পাইছি টু তো টু বাই এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস বি কত পাইছি থ্রি বাই এক্স মাইনাস টু এটাই আনসার পরীক্ষা হলে অঙ্কটা হইল কি না তুমি নিজেই যাচাই করতে পারবা এই দুইটা অঙ্ক যোগ করিয়া যদি এইটা হয় তাহলে আমার অঙ্ক অবশ্যই হয়েছে অবশ্যই হয়েছে আর এটা হলো আংশিক বগ্নাংশ প্রকাশ করার মূল যে নিয়মটা থিমটা এটা হলো এটা প্রথমে ধরতে হবে ধরার কিছু নিয়ম আছে আমি দেখাচ্ছি প্রথমে ধরতে হবে এ বাই বি বাই সি বাই ডি বাই এই সিস্টেম ধরতে হবে হরটা যদি এরকম উৎপাদক না থাকে হরটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিতে হবে এখানে লিখে হরটাকে উৎপাদক করে পরে আবার নতুন করে অঙ্কটা শুরু করতে হবে আর উৎপাদকের নিয়ম তো আমরা শিখছি হ্যাঁ এটাকে ধরতে হবে তিন টান দিতে হবে অভেদ চিহ্ন তার মানে এক্সের সকল মানের জন্য এটা সত্য হ্যাঁ এক নঙের উভয় পক্ষে এই হরের নিচে যা থাকবে এটা তা গুণ করতে হবে সবাইকে এই গুণ যে আমি দেখাইছি তুমি এরকম গুণ করে না দেখালেও চলবে মনে মনে একবারে গুণ করে কি হবে ফল লিখে ফেললেও চলবে পরে এইখান থেকে আমি এ ও বি এর মান বের করবো এটা আমার টার্গেট এ বের করতে হলে যে কোনোভাবে হোক বিকে শূন্য করতে হবে বি বের করতে হলে যে কোনোভাবে হোক এ কে শূন্য করতে হবে এ কে শূন্য করতে হবে এই সিস্টেম কি বসাবো এটা কোনো মুখস্থ নয় কখনো ওয়ান কখনো মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু থ্রি মাইনাস থ্রি হাফ মানে মাইনাস হাফ এ জাতীয় বসাতে হবে এ ও বি এর মান ওইখানে বসাই দিলাম এই হলো আনসার বা আংশিক বগ্নাংশে প্রকাশ এই যে একটা বগ্নাংশ ছিল এটা বাইঙ্গে দুটি বগ্নাংশ যুগফল রূপে প্রকাশ হয়েছে এটাই আংশিক বগ্নাংশ ক্লিয়ার আমরা আংশিক বগ্নাংশ প্রকাশের মূল যে নিয়মটা মূল যে থিমটা এটা শিখলাম আংশিক বগ্নাংশ প্রকাশের মূল যে নিয়মটা মূল যে থিমটা এটা শিখলাম খেয়াল করো আংশিক বগ্নাংশ প্রকাশের মূল যে নিয়মটা বা মূল থিমটা আমরা শিখলাম এখন আংশিক বগ্নাংশ প্রকাশ করতে হলে বিভিন্ন অঙ্কে ধরার কিছু কৌশল আমি দেখাচ্ছি ধরার আংশিক বগ্নাংশে আংশিক বগ্নাংশে ভগ্নাংশে ধরার ধরার কিছু কৌশল প্রথমেই তো আংশিক বগ্নাংশ করতে হলে ধরতে হয় ওই ধরার কিছু কিছু কৌশল আছে আমি দেখাচ্ছি এক নাম্বার ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু দুই নাম্বার হলো দুই নাম্বার এক্স প্লাস ফাইভ বাই এক্স প্লাস ফাইভ বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি তিন নাম্বার 
हल एक्स माइनस वन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वन एक्स माइनस फाइव पर एम पास लिखब और कि एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर चार नम्बर हल चार नम्बर हल टू एक्स किऊब बै टू एक्स किऊब बै एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री पाँच नम्बर हल एक्स बै एक्स बै एक्स स्कोर ना एक्स बै एक्स माइनस वन हुल स्कोर इंटू एक्स माइनस टू छय नम्बर हल एक्स बै एक्स बै एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्कोर प्लस फोर सत नम्बर हल वन बस इंटू एक्स स्कोर प्लस वन हुल स्कोर वन बस इंटू एक्स स्कोर प्लस वन हुल स्कोर ख्याल करो विषयगला तीनटा टान धरते गले प्रथम कयटा टान तीनटा टान तीनटा टान तीनटा टान हमें बग्नांशुलू लिखल इटा तो ऊपर एक्सर पावर वन नीचे एक्सर पावर वन वन एक्स स्कोर गुण कर ले प्रकृत बग्नांशर बल्ले ए बी बी बो झमेला ना ए ब ए बस माइनस वन प्लस बी बस माइनस टू दौरे फिलल तीन टे ए बस माइनस वन प्लस बी बस माइनस टू प्लस सी ब एक्स माइनस थ्री ये ख्याल करो एक्स और एक्स गुण कर ले स्कोर ख्याल करो खूब इम्पोर्टेंट विषय धरते जो ना पारो तो, तो बाकी अंक करा जा एक्स और एक्स गुण कर ले स्कोर एक्स और एक्स गुण कर ले स्कोर ऊपर नीचे पावर समान ऊपर नीचे रखम पावर समान हो गए प्रथम वान प्रथम वान प्लस ए बस माइनस टू प्लस बी बस माइनस फोर ऊपर नीचे पावर समान हो गए प्रथम वान प्लस ए बी बने मन करो टू नाई ऊपर एक्स किऊब नीचे तो कि एक्स 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 किऊब तो वान ये तो ए बी बी बु वन लिखतम ए बी बी बु वन ही लिखतम क्योंकि सामने इन कत आ टू तई प्रथम टू फाइव थे फाइव सब समय नियम ना ऊपर नीचे बग्नांश समान एक्सर पावर समान तीन वन लिखतम वन ना लिखे एखे टू थे टू फाइव थे फाइव सब समय एरक नियम प्रजोज्य है ना प्लस ए बस माइनस वन बी बस माइनस टू सी बस माइनस थ्री एटा एखे ख्याल करो यस माइनस वन पटार ऊपर हुल स्कोर ए रकम तो आगे हमें कौ पाई नाई को उत्पादक ऊपर स्कोयर थे किऊब थे दुई बार तीन बार लिखते हैं स्कोयर थे दुई बार किऊब थे तीन बार लिखते हैं तेल ए बस माइनस वन आर लिखबा ना बी बस माइनस वन हुल स्कोर पर एक हल सी बस माइनस टू आर ख्याल करो ये एक्स माइनस वन पटार ऊपर हुल स्कोर हुल स्कोर थे दुई बार लिखते हो यक तो आगे नियम छो ना ये ए बस माइनस वन लिखल पर एक बी बस माइनस वन हुल स्कोर और पर एक थको सी बस माइनस टू यटार क्षेत्र ख्याल करो यटार क्षेत्र ए बस माइनस वन लिखल ये को आपत्ति नहीं ए बस माइनस वन लिखल अब ये पट्टा एक्स स्कोयर प्लस फोर एक्स स्कोयर एक्सर ऊपर स्कोयर एक्स स्कोयर प्लस फोर ए रकम जो थक एक्स स्कोयर प्लस फोर एक्स स्कोयर माइनस टू एक्स स्कोयर प्लस थ्री एक्सर ऊपर जो स्कोयर थक तक धरार नियम हल बी एक्स प्लस सी बीचे जाचे जा ख्याल करो ए रकम जो एक्स माइनस वन हुल स्कोयर थको पूरा उत्पादक ऊपर स्कोयर तक दुई बार लिखते हो किऊब थे तीन बार ए बस माइनस वन बी बस माइनस वन हुल स्कोयर सी बस माइनस वन हुल किऊब जख जो को चलक ऊपर स्कोयर शुद्ध ये एक्स स्कोयर प्लस फोर जतियों तक ए बिखल पर एक बी एक्स प्लस सी बस स्कोयर प्लस फोर ये ख्याल करो एक्स तेल वन बसर जो हमें लिखे फिलब एक दिखे लिखते बाबा ए बस प्लस 
ইজি ওয়ান এক্স যে এ বাই এক্স কী করলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হুল স্কোয়ার এখানে দুইটা জিনিস আছে এক্স স্কোয়ারের উপরে স্কোয়ার আছে আবার হুল স্কোয়ার হুল স্কোয়ার থাকলে দুইবার লিখতে হয় আর এক্স স্কোয়ারের জন্য বি এক্স প্লাস সি আকার এখানে দুইটা নিয়মে প্রযোজ্য হবে হুল স্কোয়ারের জন্য দুইবার এক্স স্কোয়ারের জন্য বি এক্স প্লাস সি তাহলে বি এক্স প্লাস সি বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই হুল স্কোয়ারের জন্য দুইবার বি এক্স প্লাস সি সি পর্যন্ত চলে গেছে সির পরে ডি এক্স প্লাস ই সির পরে ডি এক্স প্লাস ই বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হুল স্কোয়ার এই সারটার নিয়ম হলো ধরার ধরার নিয়ম এর বাইরে কোনো ধরার নিয়ম নাই এর বাইরে কোনো ধরার নিয়ম নাই যে কোনো আংশিক করতে হলে এরকম চেহারা দেখে এইভাবে ধরতে হবে এগুলো তুমি মুখস্থ করতে হবে না খেয়াল রাখতে হবে যেমন আমি একটু বলে দিলাম যে উপরে ঘাত এক্সের পাওয়ার কম নিচে এক্সের পাওয়ার বেশি তাই প্রকৃত ভগ্নাংশ নর্মালি এ বাই বি বাই সি বাই পাওয়ার যদি উপরে নিচে সমান হয়ে যা প্রথমে ওয়ান পরে এ বাই বি বাই সি বাই এখন পাওয়ার সমান হইল আর এখানে আছে টু তাহলে টু দরবা এখানে ফাইভ থাকলে ফাইভ পরে এ বাই বি বাই সি বাই ঠিক আছে কোনো উৎপাদকের উপরে হুলি স্কোয়ার থাকলে উৎপাদকের উপরে হুলি স্কোয়ার থাকলে দুইবার লিখতে হবে কিউব থাকলে তিনবার লিখতে হবে এ বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান হুলি স্কোয়ার আর এটা থাকলে সি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান হুল কিউব কিউব থাকলে আর যদি কোনো ইস উৎপাদক এক্সের উপর স্কোয়ার থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ জাতীয় যদি থাকতো তাহলে এ বাই লিখলাম পরেরটা বি এক্স প্লাস সি বাই নিচেরটা এই অঙ্কটাতে দেখো সাত নম্বরে এক্স স্কোয়ারও আছে হুল স্কোয়ার আছে দুইটা নিয়ম প্রযোজ্য হবে হুল স্কোয়ারের জন্য দুইবার লিখতে হবে এক্স স্কোয়ারের জন্য বি এক্স প্লাস সি এ এইভাবে লিখতে হবে বি এক্স প্লাস সি এইভাবে তাহলে এ বাই লিখলাম পর একটা বি এক্স প্লাস সি বাই লিখলাম হুল স্কোয়ারের জন্য সির পরে আবার চলে গেছে ডি এক্স প্লাস ইতে ক্লিয়ার এই হলো আংশিক ভগ্নাংশে ধরার কিছু নিয়ম ধরার কিছু নিয়ম ধরার কিছু নিয়ম এই নিয়মগুলো আমাদের যদি মনে থাকে আমরা ধরতে পারি তাহলে মোটামুটি যে কোনো অঙ্কই আমরা পাবো যে কোনো অঙ্কই আমরা পাবো মুছে ফেললাম আমরা শিখলাম আংশিক ভগ্নাংশে ধরার কিছু নিয়ম ধরার কিছু নিয়ম সাতটা নিয়ম এটা কোনো মুখস্থ নয় এটা কোনো মুখস্থ নয় এক দুইবার অঙ্ক করলে বা এই সাতটা নিয়ম নিয়ে একটু গবেষণা করলে তুমি যে কোনোটাই পাবা যে কোনোটাই পাবা আংশিক ভগ্নাংশের যে একটা নিয়ম করছি সেটা মূল নিয়ম সেটা হলো মূল নিয়ম এখন আংশিক ভগ্নাংশ করতে গিয়ে আরেকটা জায়গায় তুমি আটকে পড়বা ওখানে আরেকটু নিয়ম আছে ওটা আমি দেখাচ্ছি ওই নিয়মটা আগে বলে নেই ইকুয়েটিং ইকুয়েটিআইএনজি ইকুয়েটিং বা ইকুয়েটিং বা সহক সহক সমীকৃত ইকুয়েটিং বা সহক সমীকৃত ইকুয়েটিং দা কোয়েফিসিয়েন্ট ইকুয়েটিং দা কোয়েফিসিয়েন্ট বা সহক সমীকৃত গণিতের এক একটা টার্ম এটা একটা নিয়ম সিস্টেম যেমন যুজন বিউজন একটা সিস্টেম আড়াআড়ি গুণ একটা সিস্টেম এরকম ইকুয়েটিং বা সহক সমীকৃত একটা সিস্টেম এটি কিভাবে আমি দেখাচ্ছি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু পি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এম এক্স প্লাস সি এম এক্স প্লাস সি মনে করো এটা আছে এখানে এখান থেকে এক্সের তো সর্বোচ্চ পাওয়ার এক্স স্কোয়ার এর বেশি তো পাওয়ার নাই তুমি কার সহ সমীকৃত করবা এখানে এক্স স্কোয়ার ও এক্স এর সহক আমি যদি আর কি যদি এক্স স্কোয়ার এবং এক্সের সহক সমীকৃত করি এক্সের সহক সমীকৃত করি সমীকৃত করা মানে এই বাম পাশে এক্স স্কোয়ারের সহক থ্রি ইকুয়াল টু ডান পাশে এক্স স্কোয়ারের শক বি এক্সের শক মানে বাম পাশে এক্সের শক মাইনাস ফাইভ ডান পাশে এক্সের শক মাইনাস এম এই সিস্টেমটাই হলো সহক সমীকৃত করা মনে করো এই পাশে আরেকটা জিনিস আছে ফাইভ এক্স কিউব তুমি যদি এক্স কিউবের সহকও নিতে চাও তাহলে এখানে আছে ফাইভ না ধরো পি পি এক্স কিউব এখানে আছে পি ওই পাশে এক্স কিউব আছে নাই তাহলে শূন্য পি ইকুয়াল টু শূন্য বাম পাশে এক্স কিউবের সহ পি ডান পাশে কিছু নাই তাহলে শূন্য শূন্য মানে কিভাবে এটা তো লেখা যা জিরো ইন্টু এক্স কিউব ওই যে এক্স কিউবের সহ জিরো আসে এইভাবে আর কি না থাকলে শূন্য 
তুমি যদি ধ্রুব পদের সমীকৃত করো ধ্রুব পদের কোনো সহক হয় না ডাইরেক্ট ধ্রুব পদের সমীকৃত ধ্রুব পদের সমীকৃত ধ্রুব পদের সমীকৃত করি ধ্রুব পদ মানে যেখানে এক্স নাই চলক নাই কোথায় সিক্স ইকুয়াল টু কোথায় সি এই সিস্টেমটা হলো সহক সমীকৃত এই সিস্টেমটা হলো সহক সমীকৃত ইংরেজিতে বলে ইকুয়েটিং দা কোয়েফিসিয়েন্ট ইকুয়েটিং দা কোয়েফিসিয়েন্ট সহক সমীকৃত আমরা আরেকটা ছোট্ট একটু অঙ্ক করব ওই অঙ্কটার মধ্যে নতুন একটু কথা আছে এই ইকুয়েটিং বা সমীকৃত এই সিস্টেমটা ওই অঙ্কে আসে ইকুয়েটিং বা সমীকৃত এই সিস্টেমটা ওই অঙ্কে আসে এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান হোলি স্কোয়ার এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান হোলি স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান হোলি স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু প্রথমে না কি করতে হবে ধরি কি করতে হবে ধরি প্রথম লাইনটাই এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান হোলি স্কোয়ার এক্স মাইনাস টু হোলি স্কোয়ার থাকাতে দুইবার লিখতে হবে বলছিলাম এ বাই এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস বি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান হোলি স্কোয়ার প্লাস সি বাই এক্স মাইনাস টু এটা দিলাম এক নং এক নং এর বল এক নং এর উভয় পক্ষে উভয় পক্ষে এই যে হর যা থাকবে এত দ্বারা গুণ করে পাই এখন আমরা গুণটা করে দেখাবো না মনে মনে গুণ করে ফল লিখে ফেলবো এটাকেই যদি এটা দ্বারা গুণ করো কাটা যাবে নিচে থাকবে শুধু এক এটাকে যদি এটা দ্বারা গুণ করো একটা এক্স মাইনাস ওয়ান একটা এক্স মাইনাস কাটা যাবে একটা এক্স মাইনাস ওয়ান থাকবে এক্স মাইনাস টু এ ইন্টু এক্স মাইনাস টু এটাকে যদি গুণ করো এটা এটা কাটা যাবে থাকবে বি ইন্টু এক্স মাইনাস টু বি ইন্টু এক্স মাইনাস টু অর্থাৎ মনে মনে করে ফেলতেছি মনে মনে না পারলে তুমি লিখে নিবা পর একটা সি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান হুলি স্কোয়ার ওই যে এক্স মাইনাস টু আর এই নিচের টু কাটা যাবে এ এটা পাইলাম আমি দুই ন এখান থেকে আমি এ বি ও সি এর মান বের করে এক নং সমীকরণে বসায় দেব সেটাই হয়ে যাবে আংশিক বগ্নাংশ আমি যদি এক্সের মান ওয়ান বসাই সি শূন্য হয়ে যাবে এখানে কোথাও বুল লেখছি কি না এই যে একটু বুল লেখছি মনে হোক বি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিকই তো আছে হ্যাঁ এ ইন্টু এক্স মাইনাস টু এটা এ ইন্টু এ ইন্টু শুধু এক্স মাইনাস টু না এই যে একটা এক্স মাইনাস ওয়ান চলে গেলে আরেকটা এক্স মাইনাস ওয়ান থাকবে এ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু আমি যদি এক্সের মান ওয়ান বসাই এই পটটা শূন্য হবে এই পটটা শূন্য হবে বি বের হয়ে যাবে আমি যদি এক্সের মান টু বসাই এই পটটা শূন্য হয়ে যাবে এই পটটা শূন্য হয়ে যাবে সি বের হয়ে যাবে আর কিছু বসানো যাবে না দুই নংয়ে দুই নংয়ে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু বসাই পর্যায়ক্রমে পর্যায়ক্রমে তুমি আগে লিখে নিবা যে দুই নংয়ে পর্যায়ক্রমে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু বসাই ওয়ান যদি বসাও ওয়ান ইকুয়াল টু এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু প্লাস বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু সি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান হুল স্কোয়ার ওয়ান ইকুয়াল টু এটা তো জিরো প্লাস এতে বি ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস জিরো তো এখানে ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ান তাহলে বি ইকুয়াল টু আসবে মাইনাস ওয়ান আমি যদি পরে টু বসাবো এই যে টু ইকুয়াল টু আবার টু ইকুয়াল টু এ ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু প্লাস বি ইন্টু টু মাইনাস টু প্লাস সি ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান হোলি স্কোয়ার এই পাশে টু ইকুয়াল টু এটা জিরো আসে প্লাস এটা জিরো আসে দুয়ের থেকে এক গেলে এক শুধু সি সুতরাং সি ইকুয়াল টু টু আমি বির মান পাইছি আর সির মান পাইছি এমন কি কোনো মান নেই যে আর বসায়া তুমি এর মানটা বের করবা দুইটা বসায় দুইটা মান বের করলাম এমন কোনো মান নেই যে বসায় আমরা বের করব ঠিক যখন এরকমই সমস্যায় পড়ে যাব তখন আমরা ওই ইকুয়েটিং বা সহক সমীকৃত ব্যবহার করব যখন আর কোনো কিছু বসায় মান বের করে যাচ্ছে না তখন সহক সমীকৃত করব তুমি যদি এই দুইটা এ ও বের মান না বসায় সহক সমীকৃত করে সব মান বের করো কোনো অসুবিধা নেই তুমি কোনো কিছুই বসাইলে না 
तुम शौक सुन की तो करे समस्त मान बिर कर बाकी नौशु विदा नहीं शीरो हो बे एकोन अमी जे शौक सुन की तो कर बो ये लाइन टा थे के दुई नॉम होते ये एक तो गुण करनी तो हो बे साइज करनी तो हो बे गुण करनी तो हो बे साइज करनी तो हो बे देखो दुई नॉम होते पाए दुई नॉम होते x equal to दुई नॉम होते x equal to a into ये गुण दिवो a into गुण को ले x square minus three x plus two plus ये टा गुण दिवो b x minus two b प्लस c इनटू ए टा गुंडी बो x माइनस वन होल्ड्स का सूत्र बोल बो h स्क्वायर माइनस टू x प्लस वन अमी शॉप कुलो गुंडे आ नॉर्मल कर लाम ये लाइन थी के तुमी x से स्क्वायर शॉक नीते बारो x से शॉक नीते बारो दुर्बल पॉट नीते बारो जे टा मोंटा शे टा इश्वमिक कितो करते होंगे एक टा मान आमदे प्रयोजन एर मान एक टा शौक शुम्भ कितो कर ले चल बे जहाँ दी शौक शुम्भ कितो करो ना क्यों एक्सेस स्क्वायर शौक शुम्भ कितो करते पारो एक्सेल शौक शुम्भ कितो करते पारो शायदान तो बोरो घात टा शुम्भ कितो कर ले शुभिदा बोरो घात वाला पौध संख्या कम था के शोहो जायेशा पोरे तुम्ही तो आरे � तले अमी ये इटा थे के एक्सिस स्क्वायर शो ऑक्शन में कितो कोरी एक्सिस स्क्वायर शो ऑक्शन में कितो एक्सिस स्क्वायर शो हॉक शो में कितो कोरी ये पासे एक्स से एक्सिस स्क्वायर ना ही तो शून्नो इक्वल टू ए एक्सिस स्क्वायर शो हॉक टा होलो ए आर एक्सिस स्क्वायर ना एक्सिस स्क्वायर ना सी एक्सिस स्क्वायर शो हॉक � x square नाइ ताई शून्नो a x square शॉक टोलो a आ नाइ शॉप्स ऐसे प्लस c x square शॉक टोलो c शॉक टको तो c c मन जाना से मन दे a प्लस c मन होलो two तले a equal to minus two अमी a मन पायला हम b मन पायला हम c मन पायला हम ये मान गुलो ये एक नोंगे बोश है दिवो ये टुक शो हो ये टुक शो हो ये टुक बोश है दिवो शेटे हो बे आंशिक बोग नांशो शेटे हो बे आंशिक � जे कुनो बोगनांशु के ये शोप नियों में आंशिक बोगनांशे प्रकाश करते होंगे और धौरार जे छाट्टा नियों दिलाम क्या लगते होंगे आ शोकोलों के प्रथमे ही धोरी पर एक तो गुण करते होंगे पर एक की बोशया सुन्नो पाजा बिर करते होंगे पर सुन कुनो किचु बोशया मान ना बिर करते पल्ले अम्र चले जब वो शोमिक्षि� वो आकार सरलीकरण कर शख समीक्षित करब मना रखा जो कई मान प्रयोजन से कईटा शख समीक्षित करब एखे शुद्ध एक मान एर प्रयोजन छो एक शख समीक्षित कर कुनो कुनो अंके चाट्टा तीन टा मान प्रयोजन था के लिए चाट्टा तीन टा शुमिक कितो कर बो शेख क्षेत्रे बोरो पावर जो दे एक्स क्यूब हो एक्स क्यूब ऐसा शुमिक कितो कर बो पर एक्सिस क्वेल शुमिक कितो कर बो एक्सर शॉक शुमिक कितो कर बो ये बाबे जे कोई टा प्रयोजन जे कोई टा प्रयोजन क्लियर हमरा ये क्ल